。陕西农民在自家宅基地里修建新房，竟然挖出了一个诡异洞口，并且在这个诡异洞口里还埋葬着半吨重的汉代铜钱。这些钱币的主人是谁？为何会被深埋在地下，并且在周围还没有发现任何墓葬？这些古钱币的出现会为我们带来哪些不为人知的秘密呢？本期视频就和阿金一起走进陕西古钱币之谜。视频开始之前，欢迎大家长按点赞并关注支持。故事还要从陕西的一个小村庄说起。这天，村里的一户村民正在家里盖新房，家里很多亲戚都纷纷过来帮忙。可是，就在刚开工没多久，在施工现场就传来了一阵惊呼声。紧接着，所有人都像炸开锅一样围了上去，赶紧看究竟发生了什么事情。此时，房主的舅舅张建茂说：“大家之所以发出惊呼，是因为他们在挖地的时候，无意中挖到了一个奇怪的地洞。”在这个地洞上面还盖着一个奇怪的像铁一样的器物，刚开始大家都没看出这是个什么东西，于是把这件铁东西给挪开了。可就在接下来把这件东西挪开之后，众人都被眼前的景象所惊呆了，因为在里面他们竟然看到了成堆的古钱，有一部分铜钱，老张他们都认识，圆形方孔的，被当地人称之为马钱。除了这些麻钱之外，还有一部分像长方形，中间还开了口的钱币。这个造型让人有点看不懂。这种没见过的古钱造型，非常像是铲子。这些到底是什么东西？老张他们也没多想，立刻找来几个大麻袋，开始往里面装钱。老张虽然读的书不多，但是知道这些东西属于文物。边装钱，老张边想：如果犯了私藏文物的大罪，那可是不得了。于是思来想去，还是决定把这件事情告诉了相关部门。老张万万没有想到，正是他上交国家的这个决定，震惊了陕西当地的考古专家。得知这件事情后，当地文物部门和派出所的人赶紧来到了现场。经过现场的鉴定分析，得知这是一批货真价实的古钱币，距今大概有两千多年的历史。当相关人员把这些钱币。放到秤上一称，结果足足有九百一十八斤，这可是将近半吨的古钱币。这些古钱币就埋葬在距离地面不到一米深的位置。这种规模的文物出土，在文物古墓盛产的陕西，那也是非常的罕见。并且，这些古钱币在古代来说，也是一笔不小的财富。那么，究竟是谁家这么有钱，能拥有如此多的钱币呢？就在这个时候，考古专家们想到，在二零一五年，在江西发现的海昏侯大墓，在海昏侯大墓中，不仅出土了大量的黄金玉器，还出土了重达十吨的古钱，并且还是在这些文物身上，使我们得知墓主人的真实身份。那么，在陕西这座村庄中发现的半吨古钱，是否也会给我们带来一些有历史价值的信息呢？想要搞清楚这些问题，看来还得先弄清楚这些古钱币是哪个年代的。通过古钱币上的年代特征，考古专家确定这些都是属于汉代的产物。如果钱币是属于古代的，那么在钱币的周围应该会存在古代的墓葬才对。但是，当专家查阅各种史料后，都没有任何记载说哪位帝王或者高官显赫埋葬在这附近。后来把古钱坑周围几十里的地方都勘测，也都没有发现任何墓葬的存在。那么，为何这些铜钱会出现在这里，并且在古钱币周围还没有发现他们主人的墓葬？这个时候，考古人员发现这些钱币本身似乎有点不对劲，那就是特别的杂乱。在海昏侯墓中出土的钱币都埋葬得非常的整齐。并且还都是圆形方孔的汉代五铢钱，但是在陕西南左村村民发现的古钱币，什么类型的都有，乱七八糟的埋在一起，显得非常的错综复杂。即便是这些圆形方孔钱，也都是大小不一的。看到眼前这些杂乱不堪的铜钱，有人有了一个大胆的猜测
，那就是铜钱的主人会不会是一个钱币收藏者，才会导致这里面同时出现四种不同的钱币。但是，经过考古专家的鉴定，发现这四种钱币的大小虽然各不相同。但是他们的年代都是属于西汉和东汉之间的一个短命朝代，那就是新朝，又称王莽正确。它是西汉灭亡之后，东汉建立之前所存在的一个朝代，在历史上只存在了十五年。根据资料记载，这些货币发行的时期正是王莽新朝时期的货币。由此，我们可以根据这一线索，寻找在新朝时期。有哪位皇亲国戚是在南祖村附近下葬的？但是专家们翻遍了新朝的史料后，并没有找到任何记载。难道这些古钱币是古人用来储存钱币的？如果真的是这样的话，那为什么要把这些钱币藏在地下呢？随着专家的深入调查，一个历史真相逐渐浮出了水面。专家们发现，在前两年，陕西曾出土过。类似的钱币窖藏，这个钱币窖藏是在二零一四年七月，在宝鸡市陈仓区的一个家属院发现的。由于当时现场比较混乱，导致很多古钱币遭到了附近居民的哄抢。当警方赶到的时候，大部分钱币都已经被居民们给抢走。最后，经过警方和文物部门的追缴，一共收回了三十四公斤的钱币。经过清点发现。这些钱币也是由四种钱币组成，和在南祖村发现的钱币类型一模一样。两个出土钱币的种类相同，那么它们之间是否存在着一些关联呢？考古专家根据地方县志的记载，在宝鸡曾经发生过战乱，所以陈仓区发现的古钱应该是战乱时当时的地主埋在地下的。由此，专家推断。南左村发现的古钱币也应该是这样，因为这批古钱埋的深度距离地面只有一米，如果不是当初着急逃命，根本不会埋葬得如此浅。当专家研究最开始出土的那件铁器后，发现它并不是冶炼工具，而是古人用来烤肉的烤炉。经过调查发现，虽然这些古钱币没有主人，并且在周围也没有发现其他陪葬品。但是这些古钱币的价值却都价值不菲。这里是西安的一家古玩店，在店里摆放了很多古钱币，其中一套是店主珍藏的镇店之宝。这些都是王莽时期发行的货币，和在南左村发现的钱币一模一样。按照店主的说法，仅仅这一套十六枚的古钱币，在市面上就能卖出二十万元。那南左村发现的半吨左右的古钱，可以说是价值连城了。这个时候，你可能会问，为什么六全十部会这么值钱呢？在任何时候都是物以稀为贵，因为在新莽政权时期，王莽在这十五年期间进行了四次货币改革，每次都是发行自己设计的新钱币，还被尊称为中国古代铸钱大师。但是为什么王莽会有这么一个称呼呢？通过专家的介绍来说，王莽所铸造的钱币都非常的精美，经过王莽设计的钱后来都成为了珍品，尤其是这枚金锉刀是王莽设计作品里最杰出的一个，仅仅这一枚金锉刀就能卖到几十万甚至上百万。你可能会想，为何这枚金锉刀的价值会这么高呢？因为在历史上。钱币的外形大部分都是以刀柄、布柄或者是圆形方孔，到了西汉时期，就只剩下了圆形方孔的五铢钱。这个时候，王莽就把早已经废弃的货币形态重新搬了出来，设计了这样一枚造型复古的金锉刀。除此之外，这枚钱币的设计也非常的复杂，在上面文字是使用金字描写的，非常罕见的。玄真传，并且在发行的数量上非常的少。这一枚金锉刀在当时就能换五千枚西汉五铢钱，但是由于王莽经常的更换货币，就造成了通货膨胀和社会动荡。在他当上皇帝的第十五年后，搬出了最后一套货币，那就是在南左村发现的六全十部。就在六全十部退出没多久。
，他所建立的王莽政权就被推翻，导致很多铸造精良的六权势部，随着王莽倒台，还没来得及流通，就被一起埋在了地下。正是因为这些原因，才有了南左村地下的古钱窖藏。本期视频到这里就结束了，感谢各位的观看，欢迎大家在评论区或者弹幕中积极讨论，我们下期再见。